Seja bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Antes de assistir, clique aqui e se inscreva no canal. Ative as notificações. Deixe seu like. Acesse nosso site clicando aqui. Uri atende ao pedido de seus familiares e decide deixar o palácio. Safira aceita o pedido de perdão feito por Bina. Joquebede se anima com a liberdade dos escravos. Corá mancha a porta de sua casa com o sangue do cordeiro. Datã o convida para jantar. Outros hebreus também pintam suas fachadas para se protegerem da última praga. Enquanto conversa com Ana... Oseias é surpreendido com a chegada do pai e o irmão da moça. A Puki se irrita e expulsa o hebreu da frente de sua casa. Oseias tenta convencê-lo e avisa que o anjo da morte passará, mas o feitor não o escuta. Mequetri fala com Judite e se recusa a matar um cordeiro. Tais chega ali e diz que não perdoará o marido caso aconteça algo a Uri. Rancés faz uma proposta para Uri. O rei avisa que se o joalheiro permanecer ao seu lado, ele poderá viver com seus familiares no palácio para sempre. Uri gosta da notícia e acaba falando que os hebreus estão usando os cordeiros para marcarem suas casas com o sangue do animal. Triste. Oseias avisa a Moisés que a Puki não quis escutá-lo. E Keni faz planos com Karoma para salvarem Pepi. O oficial é surpreendido com a chegada de Bakinmut. O general avisa que Ramsés descobriu que os cordeiros não foram confiscados. Uri avisa para Gaiji que a praga virá hoje. O cozinheiro se desespera e se prepara para deixar o palácio. Uri o surpreende e diz que não deixará o palácio. E Keni tenta se justificar. Mas Rancés ordena a prisão do soldado. Caroma revela para Pazeri sobre a vinda do anjo da morte. A dama de Nefertari se desespera ao ver Ikeni indo preso. Simute tenta acalmá-la. Uri diz que não deixará o palácio e Gaiji se emociona ao se despedir do amigo. Pazer pede a Rancés para autorizar a ida de Amenhotepa à vila para se proteger da última praga. O faraó se recusa a atender o pedido do sumo sacerdote. Nefertari chega e diz a mesma coisa que seu pai. O rei se irrita e manda todos deixarem a sala do trono. Bakimuti lamenta a atitude de Ikeni. Simuti desabafa com prazer e diz que o rei é um homem ruim. Bak se preocupa com a vida do irmão Ori. Gaiji chega à casa de Zilofeade. Leila estranha a ausência de Ori. Moisés recebe alguns oficiais egípcios em sua casa. Os filhos de Arão se animam com a liberdade que está por vir. Leila e Bezalel continuam esperançosos com a chegada de Uri. Ana, Judite e Jairo enfrentam a Puki. Depois de refletir, o feitor finalmente diz que marcará a porta de casa com o sangue do cordeiro. Preso, Ikeni pede para Caroma levar Pepi para a vila dos hebreus. Muito emocionado, Pazer deseja boa noite a Amenhotep como se tivesse se despedindo do neto. Simuti avisa que precisará sair do palácio. Safira se incomoda com o comentário maldoso de Bina. Simuti decide levar Karoma e Pepi para a vila. Uri desiste de vez de deixar o palácio. Ur se desespera com a ausência do filho. Simuti. Pepi e Karoma chegam à Vila dos Hebreus. Ana e Judite se mostram aliviadas depois da atitude de Apuki. Temerosa, Tais abraça a Uri querendo protegê-lo. E Keni se desespera na prisão e soca a parede. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal.